انا طبعا لما دخلت الكليه انشغلت عن ممارسه كل المواهب اللي كنت بعملها وده اثر عليا تاثير سلبي كبير لاني كنت متعوده اعمل حاجات كتير في اتجاهات مختلفه بس المشكله دي خلقت نقطه تحول في حياتي لان اصبحت الطريقه اللي بخرج بيها الطاقه السلبيه اللي جوايا ان انزل الشارع واتفرج على المدينه والناس كنت دايما بسال نفسي ازاي اقدر ارجع الحياه تاني للمدينه وهل هيكون ليا دور في تحقيق الحلم ده ولا اشوفه من بعيد وانا صغيره كنت بسمع عن الجلوبال وارمنج جرين هاوس جازز كلايمت تشينج امباكتس كنت فاكره انه خطر على الكوكب بس مش هيبقى ليه تاثير سلبي بالشكل ده سالت كتير هو ليه ما فيش حلول جذريه للمشكله ما دام قادرين نحددها ليه مستمرين كاننا مش في ازمه اكبر اسباب المشكله دي هي نمو المدن وزياده السكان وده طبيعي بسبب التطور اللي بيحصل والمشاكل اللي واجهتنا في السنين اللي فاتت فاتجهوا ان هم يعملوا مدن بطريقه سمارت وتكون سستينبل وايكو فريندلي وبالنسبه للمدن المقامه بيعملوا مشاريع تكون سمارت وتكون تخدم البيئه انا نفسي لما كنت بفكر في اي مشروع كنت بفكر ازاي اصمم حاجه تخلينا نهرب من الواقع اللي عايشين فيه ونحاكي للناس تجربه هم محتاجين يعيشوها بس احنا ليه نهرب مهما هربنا هل هيكون اوحش مهما بعدنا ومشينا عكس قوانين الطبيعه والارض هتخلق مشاكل جديده فاتجهت ان اربط اي انوفيشن عايزه اعملها بان هي تحل المشكله مش نهرب منها لقيت مسابقه عالميه في ايطاليا فرصه ان الاقي حل المسابقه كانت اختيار موقع من ضمن ثلاث مواقع على مستوى العالم المطلوب كان تحويل المكان والمبنى ليكون مكان ذكي اخضر مستدام المسابقه دي كانت فرصه لي علشان لما انا اشتغل على مصنع ومهجور وده الورست كيس سيناريو اللي ممكن اي معماري يشتغل فيه انا هقدر احول اي مبنى اقدر ارجع الحياه تاني لاي مكان تاني انا هعرض لكم دلوقتي فيديو عايزاكم تتخيلوا نفسكم وانتم ماشيين في المكان ده هتعيشوا فيه ازاي الحياه هنا كانت عامله ازاي الهدف الاساسي للمشروع بتاعنا ان انا حققت استدامه اقتصاديه استدامه بيئيه واستدامه اجتماعيه تحقيق اهداف التنميه المستدامه معتمده اساسيا على الكونسيبت بتاع الزراعه العمرانيه حد فيكم يعرف يعني ايه زراعه عمرانيه يعني انا لما اسمع كلمه زراعه عمرانيه هفكر في ايه الزراعه العمرانيه دي يعني انا ايه هزرع العمران 
لا انا هزرع في العمران يعني انا دلوقتي عندي المدينه بتنمو والاماكن الزراعيه بتقل طب خلاص انا هزرع جوه العمران بحيث ان انا الاماكن الزراعيه دي خلاص انا مش باثر على البيئه بالعكس انا بحميها انا هزرع في المدينه وهزرع جوه المباني سواء بره على الوجهات بتاعتها او جوه يا اما في الارض وانا ماشيه وشايفه بعمل الانشطه اليوميه هشوف محاصيل زراعيه بتنمو حواليا يا اما على الحيطان يا اما على الروف وده حركه جديده لتنميه مستدامه وده بيمثل مصدر دخل بشكل مختلف للناس احنا الارض اللي شغالين عليها اسمها اكس زانوسي في كونيليانو في ايطاليا المدينه دي معروفه ان هي المدينه بتاعه الارت في ايطاليا اللي طالع منها كل الارتست بتوع ايطالي هما كان مصدر الانسبيريشن المدينه دي كانت مصدر انسبيريشن ليهم بس احنا كنا عايزين نعرف ازاي هنقدر نعمل تحول لمكان كبير استخدمنا كونسبت اسمه جلجمش جلجمش دي هي اسطوره في حضاره بلاد ما بين النهرين الاسطوره دي كانت بتقوي فكره ان الانسان يقدر ياخد اي ماتر يعمل له ترانسفورميشن ويحوله عشان يستخدمه في اي مجال تاني عشان يستفيد منه ودي كانت اهم نقطه قوه المشروع بتاعنا واكدت ان هو ابليكابل الكونسيبت بتاعنا اتقسم لثلاث حاجات اول حاجه بلانتنج ذا ارت خلوا طلبه راجعين من بيوتهم راجعين من مدارسهم رايحين للبيت او ناس عادي رايحه مروحه من شغلها وراجعه البيت وعدت على نفس المكان البلاك هول بتاع السيتي وشد انتباههم الالوان والجرافيتي اللي موجود والرسم اللي على الحيطان فكانت عايزه تعرف هو ايه اللي موجود في المبنى ده ايه اللي حصل له ايه اللي حصل المنطقه دي فدخلوا عشان يشوفوا ايه اللي حصل في المبنى اول ما دخلوا لقوا ناس بتسالهم حبوا تزرعوا الفن دخلوا يشوفوا ازاي ممكن يزرعوا الفن اول ما دخلوا لقوا جاليري كبير معروض فيه لوح فنيه بس الجديد ان اللوح دي كانت من محاصيل زراعيه وازهار هم عملوا فن حي عملوا جرين ووز عملوا مودلز جرين بس الفكره ان المودلز دي حيه وبتنمو هنشوف ازاي بعد كده ممكن نعمل بلانتنج ذا ارت دوم في ماجينيشن احنا زي ما انا قلت لكم ان كونيليانو دي هي المدينه بتاعت الارت بالنسبه لايطاليا فاحنا قلنا هنستغل البوينت دي ترانس بوينت عندنا في المشروع فعملنا دومز هي الحقيقه دي مش دومز بس هي سقف استوديوهات تحت الارض رنت بستديوز عشان الارتست انا كفنان وعايزه اندمج مع الطبيعه بس في نفس الوقت مش عايزه اي حاجه تشتتني فانا عامله لهم استوديوز تحت الارض والفيو بتاع الكونيليانو او اي مك... ايا كان المدينه ايه هيبقى كامل ليا وفي لايت ويز لايت ويز دي علشان اشوف الصن واسمح باضاءه وتهويه طبيعيه وهتراك الصن كل ما هي بتتحرك دي شكل الدومز اوف ايماجينيشن اللي عاملينها هي بتكون تحت الارض وده اللايت ويل والفنان بيفضل قاعد هناك الوقت اللي هو عايزه وبكاتش اي نيتشر موجود حواليا وفي نفس الوقت هبقى بعيد عن الناس وهبقى بعيد عن الدوشه فارمينج تور اب دلوقتي الناس ولا عارفه يعني ايه زراعه وهتزرع ازاي انا كواحد مش ماليش في الزراعه ماليش في العماره طب انا ازاي هبقى بارت من المشروع ده فعملنا ابلكيشن تعليمي يقدر يعلمك ازاي تزرع كل المحاصيل الزراعيه يعني انت مش محتاج ان انت تسال لحد ولا حد يقول لك تعمل ايه ولا اي حاجه انت محتاج ان انت تنزل ابلكيشن وهتعرف هياخدك ستيب باي ستيب هيدي لك البيزك انفورميشن اللي انت محتاجها وينظم لك مواعيد الزراعه وينظم لك كل حاجه هتعدي على الارض من بره على كل جزء زارعينه وبعدين هتروح داخل جوه المبنى جوه المبنى هتشوف كل البروسيس كامله باستخدام طبعا الابلكيشن ده وهتشارك فيه وهتشارك في كل جزء بيتعمل لحد ما تبدا توصل الارت سنتر والجاليري عشان تعمل الحاجات اللي انت زرعتها دي في الاخر هتستخدمها ان انت تعمل ارت ووركس في الاخر وهتعرضها هيبقى مصدر دخل بشكل مختلف للمجتمع كونيليانو بعد ما كانت مدينه مهجوره واكس زانوسي بعد ما كان مصنع مهجور احنا ادينا له الحياه من اول وجديد وبقى هو السيتي سنتر بتاع المدينه احنا استخدمنا الجرافيتي اللي موجود بدل ما نمسحه وبدل ما نغيره استخدمناه وقوينا بيه المشروع عملنا لاونج للناس عملنا لاونج كبيره وعملنا ريستوران عملنا بروري فاكتوري استخدمنا تكنولوجيا جديده في الزراعه اسمها زيب جرو زيب جرو دي يعني ايه انا دلوقتي الارض اللي بره عندي كونكريت يعني ما فيهاش تربه مش هعرف ازرع عليها وبالنسبه اللي جوه انا اكيد مش هحط تربه 
على المبنى علشان الاستراكشر بتاعه والحمل بتاعها طب اعمل ايه لا انا هزرع من غير تربه انا هزرع باستخدام الميه اللي ماشيه لي في المشروع ازاي انا هخلي في بايبس بتتوصل البايبس دي هتمشي فيها الميه هي ماشيه فيها الميه هتسقي الزرع في نفس الوقت بعمل لها فلتريشن باستخدام الالجي وهستخدمها ان انا انور بيها المبنى انا عملت ارت سنتر وجاليري ليه عشان انا محتاجه اعرض الشغل بتاعي جوه ومحتاجه يبقى في ارت سنتر هيبقى فيه فنانين ومزارعين مع بعض بيشتغلوا مع بعض باستغلال الفن عشان الفن هي اللغه اللي ما يختلفش عليها اتنين هي اللغه الكومن ما بين اي مجالات استخدمنا الريستوران الريستوران ده بنستخدم فيه المحاصيل الزراعيه اللي احنا طلعناها من المشروع علشان انا هديك اكل صحي وهواء نقي عشان تعرف تعيش انشطتك اليوميه بشكل صحي عملنا اديوكيشنال سنتر اديوكيشنال سنتر ده سنتر تعليمي هبدا اتعلم فيه حاجات بعد البيزك انفورميشن اللي انت محتاجها الفورم تور اب بس الفكره ان احنا عشان نقسم بارتيشنز محتاجه حاجات فلكسيبل حسب احتياجات الناس انا عايزه الناس هي اللي تحرك المشروع بتاعي هي اللي تقسم الفراغات حسب ما هي محتاجه فاحنا عملنا يونت بتتجمع جمعها زي ما انت عايز بالشكل اللي انت عايزه عايز تعمل بيها ووز عايز تعمل بيها فرنتشر تقعد عليه حسب اللي يناسبك دلوقتي احنا عشان نقسم المصنع ده كنا محتاجين طوب عشان نقسم او بارتيشنز طب انا ليه استخدم بارتيشنز او طوب انا ممكن استخدم البلاستيك ويست اللي خارجه لي من المشروع او من اي حته حواليا ان انا عندي ماشين اقدر اعمل لها بريسنج واستخدمها كبلوكس ابني بيها واقسم بيها الفراغات اللي عندي بالنسبة للزيب برو زي ما قلت لكم دي التكنولوجي اللي استخدمناها جوه المبنى وهي بدون تربة رين ووتر هارفستينج رين ووتر هارفستينج هو الدنيا هناك بتمطر مش زي عندنا بتمطر قليل فكنا عايزين نستغل المطرة دي علشان نعمل لها فلتريشن وبعدين نستخدمها في المبنى بطريقة مختلفة فبدأنا بدل ما احنا نصرف اكتر علشان نجدد الواجهة بتاعة المبنى لا احنا استخدمنا رين ووتر هارفستينج بشكل معماري عشان نزين بيها الواجهه في نفس الوقت واستخدمنا الجرافيتي وعلمنا الناس ازاي يعملوا جرافيتي وخليناهم يرسموا كمان على الحيطان الكوشنز دي بتاعه الدوم طب انا الدوم عندي انا هغطيها بازاز لا مش هغطيها بازاز ولا هغطيها ببلاستيك ولا هغطيها بحاجه انا في ماده مان ميد هي فايبر هغطي بيها الدوم وهتكون البويز بتاعتها واسعه بحيث ان هي بتسمح باضاءه وتهويه طبيعيه وكمان هقدر اشوف الفيو من بره الميزه بتاعتها ان هي نون ستيكي يعني مش هتجمع تراب ولا محتاجه مينتنس وريسايكبل كمان اقدر استخدمها لو انا عايزه اشيلها بالنسبه للاربن فارمنج الكونسيبت بتاعنا ان احنا اي محاصيل حطيناها في المشروع اي برودكتس تطلع منها كنا بنفكر ازاي نستخدمها في برودكتس تانية يعني احنا عملنا مثلا شوية فروتس بره المبنى طب اوكي الفروتس دي البرودكتس بتاعتها اقدر استخدمها في مشروم احنا استخدمنا مشروم ليه عشان عارفين ان في برودكتس بره انا محتاجه اعملها ريسايكلينج او استخدمها في حاجه ثانيه فاستخدمنا المشروم جوه المبنى وهكذا عملنا ويب سايت الويب سايت ده كانت اكتر حاجه شدت الناس علشان انا انت مش محتاج تيجي عشان تشوف الماركت او تشوف المحاصيل الزراعيه لا هو انت محت... جاست بس هتبقى عارف الدنيا هتبقى عامله ازاي في المبنى وانت شايف الويب سايت كل حاجه هت... هتراك الدنيا عامله ازاي هناك احنا عملنا تغيير كبير في المشروع ده عملنا تغيير كبير في المدينه دي بس احنا مش هنقدر نعمل ده لوحدنا الاكشن ده كبير الاكشن ده على الوايد سكيل محتاجين كل واحد فينا يبقى جزء من الحل ده كل واحد يبدا يفكر ازاي ياخد اكشن في حياته في كل تفاصيل في الحياة ازاي يعرف يطور من اي حاجة حواليه ازاي نقدر اي حاجة سيئة نحولها لنقطة ايجابية ازاي ما نقولش ان احنا لا دي حاجة وحشة فنسيبها ونعمل غيرها لا احنا المفروض نستغل اي حاجة فينا عشان طالما هي موجودة يبقى اكيد هي ليها ميزة واحنا مش هنعرف نحقق ده لوحدنا كل واحد هو جزء من الحلم ده عشان الحلم يكمل شكرا